Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk bu insel bir de çok güzel kanal tasarım nasıl yapılır onu göstereceğim hatta programsız e, bunun için sadece e, indirmeniz gereken bazı e, fotoğraflar var e, onu açıklama kısmında bulabilirsiniz e, hemen başlayalım e, onu indirdikten sonra e, edit bölümünden e, şuradan e, YouTube e, tasarımlar video e, böyle dosyalar olacak karşınızda e, bunu İlk önce arka planı aç diyoruz. Açtıktan sonra gördüğünüz gibi arka planımız böyle gelmiş oluyor. Ondan sonra e, daha dosyalar ekleyeceğiz. Bekleyin. E, i̇lk önce hemen bir yazı nasıl eklenir onu göstereceğim. E, şurada gördüğünüz gibi te, text'in t'si var. E, buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra yükleniyor. E, buradan yazı spinsi seçiyorsunuz. E, ben şey yapıyorum. E, ultra yapıyorum. Ultra daha güzel gözüküyor için. Ben onu seçeceğim. Tamam ondan sonra yazı tipimizi seçtikten sonra alt text diyoruz. E, alt text dedikten sonra e, buradan rengini ayarlıyorsunuz. Ben şöyle e, koyu kırmızı civarı falan. Tamam böyle iyi bakalım. E, sonra bir kez e, type your text yürüyün oraya tıklayıp e, ondan sonra yazı yazabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Tamam bu güzel. Şimdi kanal ismimizi yazalım. Şunu arkadaşlar e, burayı bir kez daha tıklatıp e, şunun böyle boyutunu böyle e, ayarlarsınız gördüğünüz gibi tam ortalamış oluyor. Tamam e, şimdi böyle olmuş mu? Aynen böyle olmuş. E, ondan sonra e, başka resim nasıl eklenir hemen onu gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi bir tane kelebek var. Overlays. E, Overlays bölümünden your arm diyoruz. Ondan sonra e, buradan okçu ya da prens alıyoruz ama ilk önce ben okçu almak istiyorum. Gördüğünüz gibi okçuyu aldık. Sonra bunun boyutunu küçültüyoruz yani şuraya tam sığacak şekilde. Ee, tamam ee, böyle sanırım e, güzel oldu tamam. Ee, yine yor an diyoruz. Ee, ondan sonra gördüğünüz gibi burada prens var. Ee, prens seçiyoruz. Ee, bunları seçmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ee, onun için de e, hemen göstermek istiyorum. Ee, Google açıp istediğiniz oy oyunun e, ismini yazıyorsunuz. Mesela ben Clash of Clans yani örnek vermek amaçlı yazıyorum. Ee, ondan sonra nokta png diyoruz. Ondan sonra görsellerden e, şuna mesela bir tane örnek verelim. E, yüklendikten sonra e, şöyle arkaları hani böyle kare kare olması lazım. Yani kare kare ise e, sağ tık e, farklı kaydet ismini yazıp böyle kaydedebilirsiniz. Tamam e, bunu da gösterdik. Tamam e, tamam. Bu şimdi bunun prensinin boyutunu küçültelim hemen. E, biraz daha küçültelim. Büyütüyoruz abi. <gülüyor> ee, sanırım böyle güzel mi oldu? Aynen böyle güzel oldu. Ee, ben mesela yani 6 ay şey yazmışım yani saat 18'de yeni video. Ee, onu da yapması kolay. Ee, bunun yani bunu yukarı çekip hani yine teksten e, kendinize yine buraya alt text deyip oradan yazabilirsiniz. Ben şu an yazmak istemiyorum. Ee, tamam şimdi yani transparentleri geldi. Yani transparentler ne, ne demek diye sorsanız yani eş anlamlısı logo demek. Ee, yine e, kelebeğe gelip e, overlays bölümünden e, hangisi kalmış ilk önce koymaksa ama ben Facebook'u koymak istiyorum. Tamam aç diyoruz. E, bunun boyutunu yine küçültüyoruz yani. yani şu kadarcık bir boyut e, bizim için idare eder mi? Aynen. E, hemen e, sağ tarafını koymanızı e, tercih ederim arkadaşlar. Yani şurada koyarsanız yani güzel olmaz yani bu tarafta durmaz daha güzel. E, şunun boyutunu e, biraz daha büyütelim. Tamam. Ee, tamam yeter öyle. Ondan sonra yine yor an. Ee, ben ondan sonra Twitter yapmak istiyorum. Ee, Twitter. Ee, bunun da boyutunu böyle küçültüyoruz. Bakalım uydu mu? Yok. Biraz daha küçültelim. Yok. Biraz daha büyük. Tamam şimdi olmuş mudur? Ee, aynen de ama e, şunların e, şeylerinin yani yana kaydırsak biraz daha güzel olacak. Aynen böyle. Sonra bunu da böyle. Tamam e, sonra e, son olarak e, Twitch kaldı. E, Twitch'i de hemen alalım. E, şunu biraz kaydırıp böyle tam burada küçültebiliriz. E, bu kadar yeter mi? Yeter sanırım. E, aynen tam oldu. Aslında hani biraz hani şeyler var. E, yanlardan bak bakarsanız e, biraz hani birisi büyük birisi küçük ama siz onu halledersiniz yani. Ben bunu sadece denemelik olarak yapıyorum. E, bu biraz hani basit oldu ama siz yani fotoğraflarını 
e, değişik yaparak da kullanabilirsiniz. Yani mesela yani buraya başka karakterler de ekleyebilirsiniz ama ben eklemek istemedim. Hani böyle daha güzel sade duruyor. Ondan sonra e, bittikten sonra görün gibi şurada save var. E, save'e tıklıyoruz. E, ondan sonra e, şey ne olsun, ismi ne olsun. <gülüyor> e, mesela e, YouTube böylesini yapalım. E, i̇smini doğru yazalım. YouTube tamam. Ondan sonra save my computer dedikten sonra e, mas üstümüze geliyoruz. Mas üstümüze geldikten sonra e, ismi zaten normal olarak böyle kaydet dedikten sonra e, Master Piece Seavit dedikten sonra e, mas üstüne bakıyoruz. E, gördüğünüz gibi tasarımımız gelmiş oluyor. Hani bana göre hani biraz e, güzel tasarım oldu. E, şu, arkadaşlar e, şuradan alıyor. Yani hani bunun için direkt sığdırmanıza gerek yok ama ben hani böyle yapmak istedim. Yani şu kenarlar da hani açık ve kapalı olan kenarlar da e, gözüküyor. Yani şu an yani öyle de oluyor. E, neyse e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenseniz likelama ve kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.